淡淡的像春意，染透城市的每条街巷。打开门，总能看见你甜甜的笑，温暖渗透每个寂寞的心房。谁不是来来往往，找寻？希望，谁不是跌跌撞撞追逐着梦想？忘掉忧伤，紧靠在我的肩膀，仰望星光，渴望心肠，这首幸。来，三叔。哎，慢点儿，您坐这儿。三叔，好多了吧三叔，这回认识我了吧？你十六吗？三叔，过两天我就送你回家啊。喂，李经理，你好。小同学，哎，今晚咱们去吃个饭吧。呃，你别忘了带上你的老乡。啊？怎么？你没时间吗？呃、哦，不是不是。这，好吧。哎，李经理，再见。小杨，你以后能少发表点意见吗？人家于峰两口子为了尽快还冯大成的钱，是去外地打工了。那他们回来了吗？已经回来了。那钱要来了没？没有。跟没有回来一样。<笑>对了，没看出来吗？小花瓣那是故意给你卖关子。欲知后事如何，继续听小花瓣分解。费<笑>主任，你行啊！<笑>老魏同志，嗯，都会催你了，厉害。我一看你那眉飞色舞的小样，我就知道肯定是一个圆满的结局，对吧？老谋深算，魏主任可是潜伏在咱们社区里的余则成啊！哎，我听你俩这话，是夸我的还是说我的？啊？这魏主任的经验呐、啊，可是在工作当中积累的，你们可要跟着好好学。那是，我告诉你们俩，我过的桥比你们俩走的路都多。又摆老资格了不是？老魏同志啊！不要老是生活在那过去的荣誉之上嘛，要不断的进取才行。别打岔，小花花，快说结果，结果怎样？哎，于峰两口子
呢，回来是准备还钱的，结果于峰的脚被砸了，这下可好，冯大成啊，不仅没要回钱，又借给于峰一千块钱。你看看，你看看，这就是咱们社区的居民，高风亮节啊！<笑>这现在的人呐、啊，都在找幸福，这幸福其实就在你身边，我身边，我们大家的身边。<笑>交代给我那个人，我没看好，是我的失职。呃，刚才刘主任还批评我了呢。呃，哎，这个大人不计小人过，宰相肚里跑火车。呃，我向您道歉。嗨，没事儿没事儿，黄师傅，当时我也是一脸阶级斗争的样，谁也接受不了啊。冯局，刚才有夫人把这个大概情况已经跟我说了，那个究竟是你什么人呢？哦，我们是一个村的。他患有间歇性精神病，人很可怜，已经走失半年多了，好不容易才找到他。是这样啊？那你打算怎么办呢？哎，我也没啥好办法。我刚到现在的公司工作，如果现在请假的话，这工作恐怕……那要不然，要不然咱们把他送到收容所吧。等到你有机会的时候呢，再把他送回老家，你看这样行不行？这，嗯，那我就不麻烦你了。要不然我们社区先替你看几天，等你有机会了再说。这，如果是这样，那太谢谢你了，刘主任，谢谢你。看你这客气什么呀？来，咱哥俩先干一个。红娟，你是黄源的吧？是。我也是黄源的。啊？原来我们是一个地方的。其实啊，一开始看你的简历，我就知道全是老乡。今天你连这样的老乡都认了，跟你比起来，我内心真的是非常的惭愧。红军，你人品真的不错，甜不甜，家乡水，心不心，故乡人呢？以后咱就一起好好干。明天呢，你就先送三叔回家，这车费呢，我来出。经理，谢谢你。那我也替三叔，谢谢你。应该的，应该的。<笑>三叔啊，你看你吃点啥？哈哈哈哈哈。这车好，这是辆好车。小杨，你说你啥时候买上这两辆车呀？拉你吗？你要是嫁给我，别说这个车，比这好的我都给你买。少吹牛了你！行啊，你现在就买，买了我立刻嫁给你。去去。这娃在干嘛呢？上班时间注意点影响，好不好？
真是一天到晚忙啊！我看你真是太忙了哈、啊！我这儿呢，就是瞎忙，我可不像你那儿，你那儿门一开，钱就来了，哪那么容易呀？怎么样，酒店成色怎么样？什么时候开钱？我今天就是为这事儿来找你这个小巷总理的。小巷总理，你也看他俩情况。哎，有什么说？嗯，是我这酒店吧。现在已经接近尾声了，嗯、你看吧，前面我们酒店在这个选址啊、装修的时候，你都给我们做了大量的协调工作，我这还没来得及谢你呢，这不，今天又来麻烦你来了，跟我还说麻烦啊？说，那我就不客气了啊。<笑>我们酒店呢，我想定在下个月初开业，嗯、呃，所以今天呢，就是想请你呀、啊，给我帮忙办三件事情。这第一件事情吧，就是想请你一定要参加我的开业庆典，到时候呢，作为我的开业嘉宾要剪彩啊,啊。那第二件事情呢，我就是想请咱们社区老年舞蹈队的叔叔阿姨们来给我表演几个节目，给我助助兴。第三呢，啊，第三个呢，就是呃，请你啊，给咱们这个党校的一些同学们联系联系，把他们都邀请过来，来给我捧捧场。真是没想到，我真没想到你在这么短的时间内把这事儿就给做成了。你知道吗？大家都帮忙啊！你放心，你说的这三件事情呀、啊，我一定完成任务。哎呀，谢谢你，岳芳，谢谢你啊！<笑>我看你这儿特别忙哈、啊，我也就不打搅你了。那我就先走了。嗯，好。啊、哦，呃，魏主任，小花帆，肖阳。在这儿呢，我也就郑重的邀请大家，一定要参加我们的开业庆典，给我啦，来加加油，助助威，捧捧场，好吗？好，一定光临。啊、嗯，谢谢谢谢，那我先走了，走，我送好你。再见再见。抽他！你抽谁呀、啊？你们家口德吧你！哎，主任，你会唱一减肥吗？呃，小杨啊，说话要有口德的，什么一减肥一减肥的，不吉利。你分明是诅咒人家下清的企业了。口误，口误。这以后说话要注意点。不知道跟谁学的那。魏主任，跟你学的呗。魏主任，你可不知道啊，你现在啊是骄阳心目中的大英雄。哎呀，他佩服你啊，佩服的可是五体投地、鞠躬尽瘁、死而后已。我怎么听着像念念念悼词啊？<笑>不像话啊！海娇阳，小花帆，你们俩以后说话给魏主任要注意一点啊。他既是你们的领导，也是你们的长辈。啊，好，遵命。小杨，这干嘛呢？见了黑猫警长了。哦，我又不是黑猫
天宫。哎，我一个朋友刚刚开了一家酒店，可能需要电工。哦。哎呦，他刚刚来过，你来晚了一步，要不然当面谈谈多好。我现在打电话问问啊。好。喂，老同学，哎，你刚开的酒店需不需要电工？哦，需要啊，正在招聘，那太好了。哎，我这儿呢有一个老电工，行，那我让他过来应聘，好，改天见。太好了，他酒店正招聘电工呢，嗯、呃，这样。他这个酒店离我们这儿不远，要不你过去看看。好，谢谢主任。嗯，再远我也得去。像我这个年龄找份工作不容易。主任，谢谢你了，我这就去。啊，谢谢，谢谢。你好，对我这是人事部，嗯，应聘是吧？哎，你好，我这边急需女工，也需要电工。我们电工的条件不是招聘广告上都写清楚了吗？对，我们只需要男性，三十五岁以下，大专以上学历，必须要有工作经验，而且技术过硬。月薪啊，月薪我这边初步定为是三千元一个月。您还是先过来面试了以后，我们详细的后面再谈好吗？哎，行，好的好的，到时候见，好，再见。哎，你好，老师傅。是的。喂，哎，稍等一下。哎，师傅，您先填一个表。哎呦，你怎么这个时候打来电话？这特别忙，你不知道我那个招聘信息啊，一出去好多人咨询。记得不就是你表妹要来的事儿吗？我知道。这样吧，你先让她来试一试再说。嗯，好的。哎，行，好，再见啊。同志，嗯，师傅，您是来应聘电工的？对。您没看我们招聘广告呀？怎么了？我们上面都写了，我们只要三十五岁以下的年轻人，像您这么大年龄，你说干电工爬高下低的能行吗？再说了，您要是万一出个什么事儿，我们可负担不了。姑娘，我虽然快五十了，但是像我们这一茬的人都经历过十年浩劫，那减掉那十年，那我的年龄不是跟你们的要求都差不多了吗？师傅，您可真逗，有您这么计算年龄的吗？啊，喂，刘经理啊，你好，你好，我是夏青。我们的设备都已经安装好了，就等你们师傅来调试了。啊？你们的师傅那么忙啊？哎呦，我真的等不及，我一天都等不及了。刘经理，那麻烦你帮帮忙呗啊。啊啊，好好好啊，那谢谢你啊，刘经理啊，好的好的好，谢谢。姑娘，我在悉尼的一家电器厂干了二十多年，嗯，虽然我那什么年龄大一点，但是我身体挺好，爬高下低的都可以。你要不相信，你找个电线杆，我可以给你试试去啊！哎呦
，师傅是就免了，我相信您能爬上去。可是吧，我们企业刚刚建立，电方面的活很多。再说了，现在的电啊，都向电子化设备发展了。您说您年龄这么大，我怕跟不上新技术的需求。我觉得吧，您还是去找一份适合您干的工作。哎，姑娘，你你怎么不相信我呢？我虽然年龄大一点，但是我身体挺好，我能吃得苦，也能受点累，文化程度嗯虽然低了点，但是我好歹是个高中生呀。我要不懂得技术，我会下功夫去学的。你就收下我，这份工作对我非常重要。哎呀，我师傅是这样子的，不是我不收您。确实是您不符合咱们企业的招聘条件。那我能不能见见你们老板？嗯，您有什么事儿吗？嗯，那个，嗯，幸福小区的那个柳元芳主任给你们老板打过电话，他让我来的。哦，是这样子呀。啊。那行，嗯、呃，是这样子，老板前面刚出去，他一会儿回来了，我跟他反映一下这个情况，好吧？哎哎哎。您先稍等一会儿。嗯，可以。啊、喂，啊，夏总，好，我马上过来。老、哦、师傅，您先坐一会儿，啊、我先有点事儿，一会儿我就过来。哎哎哎。哎，好请进，妈，你叫我。平平，啊，您说那个人是不是叫张树瑶？您怎么知道呀？这个人不能用啊。为什么呀？哪有那么多为什么？不能用就是不能用。可他说了，他可是柳阿姨介绍过来的。我说了，甭管是谁介绍过来的，不能用，坚决不能用。您今儿是怎么干嘛发这么大火？我发火，我发火了吗？您还没发火呀？您说您至于吗？为了一个招聘的电工，跟我这着急？我哪跟你急了？我是不是在跟你说吗？你瞧，你瞧你这孩子。酒店去应聘了吗？去了，麻烦你了。你啥时候上班？哎，张师傅，张师傅。铁饭吃刚，一顿不吃饿得慌。您多多少少也吃点啊，别和自己身体过不去。哎呀，我真的是没胃口。哎呦，您就吃点吧。来来来，我喂你。好了，平平。我真是没胃口。妈，你这是怎么了？那你是不是有什么事儿瞒着我呀？你看，问你，你又不吭声了。妈，我去找张树瑶。你给我站住！妈，那你就告诉我，为啥张树瑶来应聘？你百般阻挠的。你说这是我人事部的事情，你强加干涉，那你是不是不信任我吗？平平，我第一眼见这个人，我就不喜欢他。其实妈没别的意思。你别胡思乱想啊！我看你就是跟张树瑶认识，咱们这是企业，你说又不是选美，你
你忘了你刚刚创业的时候了？你忘了你连一个工人都招不到的时候了吗？我看你呀、啊，就是好创造模特。平平，妈，平平，咱们企业用人，第一印象是非常重要的，它可是关系到咱们企业的发展，你知道吗？我看您啊，这就是唯心主义。平平。哦，刘主任，我到劳务市场去了，想找点活干。那酒店没给你打电话吗？啊，算了吧，我不想去了。算了吧，算了是什么意思啊？刘主任，嗯，谢谢你了。呃，孩子还在家呢。好、啊。哎，张树阳真不给我面子呀！我怎么不给你面子了？我把张树瑶介绍给你们，啊，你们给我赶回去，这就是给我面子呀！月芳，张树瑶这人我真不能用，为什么呀？你记得我给你说起的那个负心汉吗？他就是那个负心汉张树瑶。你是说？他是平平的爸爸，他
在我心中，早就已经死掉了。那萍萍知不知道？月芳，萍萍两岁的时候，她就抛弃了我们。这一晃，都已经二十多年了。但是离婚的这件事儿，却永远的伤害了我。这么多年了，现在，他突然出现在我面前。过去的那些伤心的事，就像电影一样，在我的脑海里一幅幅的出现。在平平一岁多的时候，我带着平平从老家来看他，他就让我们娘俩在家里住了两三天，给了我们一百块钱，就打发我们回老家了。我想，他在西宁有工作，忙，照顾不到我们娘俩。那可是过春节的时候，得回来看看我们娘俩。至少也得看看他父母亲吧。但是他没有回来，你知道吗？我当时那心情空落落的，我又担心他是不是在西宁出什么事儿了，所以大年初三我就带着平平到西宁来找他来了。可是他呢？他竟然躲着我们娘俩，不见我们娘俩。他跟我说，他要跟我离婚。他说，他说他在西宁认识一个女人，而且已经同居半年多了。嗯、你知道吗，月芳？当听到这个消息的时候。我整个人都懵了，我跟他哭过，我跟他闹过，我都想去死、啊。我想去告他，我想去告那个女人。他已经不爱我了，他不要我，他不要平平，他不要这个家。你说这会儿，我告他又有什么用呢？后来，我就带着平平回到了老家。再也没有见过他，月芳。这事儿吧，千万不能让平平知道。我不想让孩子再受到伤害了。夏青，我不是有意的，你原谅我。没事儿，你又不知道，不知者不怪。再说呢，你又是一个热心肠的人。夏晴，这平平呢也长大了，我觉得他应该知道这事儿。你这样一直隐瞒下去也不是个办法呀。月芳，我求求你，这事儿真的不能让平平知道。你不知道那孩子的脾气呀、啊，他要是知道这事儿啊，会把天捅个窟窿的。月芳，我求求你，真的不能让他知道啊。
平平，平平，睡了吗？睡了。妈，我就想求求你，你能告诉我今天到底是怎么一回事吗？平平，妈不告诉你，是为了你好。妈不想让你受到伤害。您不告诉我，才是对我最大的伤害呢。你这孩子。求求您了！你瞧你这孩子，怎么那么犟呢？妈，这都是为了你好，你知道吗？好，你既然都这样说了，那明天我就要张师傅到酒店里来上班。你这孩子，你怎么就不听话呢？平平啊，平平、啊，妈真的是为了你好，你听话好吗？平平、啊，啊，张师傅啊，平平，叫他走。